こんにちは、えー、マッスルクリルです今日はですね自宅筋トレということでですね、はい、腕立て伏せをバリエーションをつけてですね、えー、やることで腹筋がボコボコになるという<笑>そうなんですか、はい、腹に切れちゃってんじゃないですか<笑>腕立て伏せやることで、はい、シックスパックを手に入れるというわけわかんない広告みたいになってます,、ね<笑>すね、<笑><笑>はい。まずはね、えー、プッシュアップっていうのは何かって言ったらそ腕立て伏せのことなんですね、はい、こういうやつですね腕立て伏せ、はいはい、これはですね、えー、自宅でもできまあ床があればできますからそうですね、はい、なので、えー、床がある人はねできますから<笑>床がない人はちょっとできないですか床がない人はできないです、ね、<笑>だからまあ、はい、地があればできるって言えばいいですねはいはい地があればね、はい、なので、えー、ちょっとそれを紹介していきたいなと簡単なんでね、はい、やっていきたいと思いますお願いしますはい、はいはいえー、まずはですね腕立て伏せって、えー、言うのは簡単なんですけど割とね筋力を使うんでねマッスルグリル視聴者の方はですね女性の方も最近増えてきました、ね、そうなんですよねありがたいことにそうだからまず女性が腕立て伏せをやるためにどのようにすればできるのかというところで女性編からやらせていただきますはい、はい、まずねあっ正直ですね現代アートみたいなのなんすかこれ<笑>これはないとほら、はい、ここ置かないとできないからああテーブルかどれだけ狭いと思ってる<笑>テーブルが逆向いてるだけっすねそうだよなるほどですねびっくりしたでしょびっくりしたで何かなと思って<笑>本気出してこれだから<笑>でもこれでできるってことですもんねできるよ<笑>できますよねできるよ、はい、でまずねま、はい、あの女性は膝をついてやるってことですねはい、はい、膝をつけばあの上半身への負担,負担がね軽くなるんで、えー、膝をついてやりましょうってことですね、はい、手の幅は肩幅よりも少し広めについていただくと体強い人はここの間に自分の胸がくるようにこう下げていただくと、はい、でこうやって上げれば一応腕立てになるになります膝ついた状態ですねはい膝ついた状態で、はい、これで一応女性だったらできるんじゃないかなということで、えー、しっかり深く胸がつくくらいですねそうなついちゃっていいですよ、はい、そこでグーッと持ち上げる,げるお尻こうやって上げないはい。お尻はこう下げたまま<笑>走れるんですか<笑><笑>これ胸がベタッとついちゃダメですよねベタッとついちゃダメですね、はい、軽く触れるぐらい触れるぐらいですね、うんはい、こういう感じですかね、はい、ちょっとまあこれでもできないという方は違うやり方をじゃあちょっと紹介しておきますはいお願いしますはい、はい、そしたらもっとねできないよっていう人ね、はいうん、もっともっとできないよっていう人<笑>もっともっとできないよっていう人テーブルねはいはいはい膝まずつくねそしたらもうテーブルねこれ置いておいちゃってください、はい、ちょっとこれでいいですそ,そしたらあ、はいはい、これならできますからねこれが多分一番自分のもう簡単なやり方ね、はい、でもやっぱこれにしてもこことこの間に胸がくるようにしてもらうと、はい、こうすればまあ誰もできますはい、はい、ちょっとねこれだけね気をつけてもらって動かないようにそうですねこれはお父さんに乗ってもらって、はい、お父さんに<笑>しっかりこう動かないように、はい、そうですねやるということですねはい、はい、これがまあ女性だったらまあできるんじゃないかなっていうことですかね、はいそうですね、うん、大胸筋ですよねこれ胸胸ですはいだけどまあ二の腕もやりたいんだよっていう人は腕立て伏せで結構二の腕もできるんですよ、はい、で胸を鍛えるためにはやっぱりねこう開いた方がいいですよ肘をだから、ね、若干肩幅より肘も、えー、手を作る必要があるんですけど腕はほぼこういう動きになります狭く持ってもらうとできますから肘も閉じるそうすると腕に入りやすいと、うん、二の腕に入りますはいこういう感じでだこれはねあのベンチフェイスとかでも一緒ですよねそうですね、はい、基本は一緒ですね肩関節の関与が大きいと胸が効く、ね、肘関節の関与が大きいと腕が入るとはい、えー、この2つで、まあ、こことかこことか、まあ、肩周りも若干使うんでできると思いますはいわ、はい、かりましたというわけでじゃあ次はねもう少しこうレベルが高いというかこれじゃ足んないよっていう人ね、はい、そういう人はもう普通にもう、えー、地でやっていただきます地で、はい、やっぱり膝をつかないつま先立ちにしてもらってこういう形ねこの時にはこうならないよはい肩と腕が同じぐらいもしくは肩が少し出るぐらいですかね肩が少し出た状態っていうのはこの時点で負荷がもう肩に乗ってるんで筋トレですあもうこの時点で筋トレ負荷は抜けないです、はい、ここだとやっぱ抜けちゃうんですよねなんでちょっと前に出してあげると負荷抜けづらいですはいそっからちょうど下ろすと肘開きながら下ろすと胸に効くとでまた同じ位置に戻す分かります若干あの肩が前に出てますよねはい、ね、この状態でやるとよりつらいですはい、はいこれがまあ一つ
ページからデータデフスでになります、はいはいはい、でさらに物足りないんだよっていう人ねそういう人はね片足上げましょうおお片足いいはいはいはいでやるとはいぶれることによって、少しこっちにやっぱかかってくるんですね、負荷が。ああ、なるほどですね。はい。バランスボートするんで、まあ、あとは体幹とか。はい。はい。使ってきます、はいはいはい。ベンチペース、バーベルでやるか、ダンベルでやるかみたいな。そうそうそうそう,そう。それぐらいの違いがあるんで。はい。まあ、少し、えー、これぐらいできるんだよっていう人は。こう、きつ片足で。はい。上げてやるっていうのがあります。はい。はい。まあ、片足上げても、まず足りないんだよっていう人は。はい。もうね。最終段階。もう、両足上げちゃいましょう。<笑>そんな人います。え。そんな人いますか。中にはいるんだよ<笑>上越にいるかもしれない上越にいるよ<笑>やるよはいこうねまずは、はい、肩はめちゃくちゃ前に出してくださいこの状態で、はい、<笑><笑><笑>よいしょこれはだいぶ負荷強そうっすねこれは3回しかできないですよ俺は<笑>ベンチ1 8 0キロみたいなもんっすねみたいなもんですはい。真似できるかな<笑>いやできないでしょう、ねね、これに関しては<笑>腕立て伏せ編ということでね、はいえー、まだまだ1億通りぐらいあるんでマジですかそんなあるんですかすじゃあまだまだこれ失礼なりできますねまだまだありますから、はい、大丈夫ですじゃあ今日はこんなところでそうですねはいありがとうございます